வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி என்ன டிப் ஆஃப் த டே எல்லாம் காத்துட்டு இருக்குன்னு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத சொல்லும் போது ஷிஃப் ஷெஃப் அங்க வந்து கொலிங்கி கொலிங்கி சிரிக்கிறாரு ஷெஃப்பையே நான் ஷிப்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தா ஷிப்னே சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் ரோல் ஆயிடுச்சு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஸோ இன்னைக்கும் உங்களுக்கு சமையல் எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் ஷெஃப் ஷெஃப்னு சொல்லி கடைசியில் அதே தப்பா சொல்லிட்டேன் சாரி ஷெஃப் சரி இன்னைக்கு வந்து அம்மாவுக்கு உதவி செய்வீங்களா பிடிக்காத விஷயம் என்ன விஷயம் வெங்காய <laughs> 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 வெறும் பாத்திரத்துல சூடு கீடு அதெல்லாம் ஒரு ஒரு டே ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் வடிகட்டிட்டு வெயிலில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த ஈரப்பதம் போகிற வரைக்கும் காஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே ஊறிங்களேன் கையில் ஈஸியாக வந்துடும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் கால் கிலோ இல்லை அரை கிலோ பூண்டு உரிச்சிடலாம் ஈஸியாகவே கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் சின்ன வெங்காயமும் கூட சின்ன வெங்காயம் உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறாங்களே அதனால தானே வாங்க மாட்டுறாங்க எல்லாம் பெரிய வெங்காயம் வாங்குறாங்க சின்ன வெங்காயமும் இதே மாதிரி தான் நைட்டு ஊர் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் வடிகட்டி வெயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காஞ்சி காய வச்சிங்கன்னா அந்த தோல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணிட்டு அப்படியே குழம்புல சேர்க்கலாம் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இனி வீட்டில் டபரால பிரியாணி செய்யும் போது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக 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 அரைக்கிறதுக்கு தாராளமாக சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லியிருக்காரு ஷெஃப் இதே ஃப்ளோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் திருப்பூர்லேருந்து ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கத்திரிக்கா சாதம் கத்திரிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யறது பார்த்தா வாங்கியது வந்து கர்நாடகா ஸ்டைல் கர்நாடகாவில் வ கத்திரிக்காவை வந்து வாங்கின்னு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மசாலா பண்ணிக்கோங்க சாதம் வடிச்சுட்டு அதில் உப்பு போட்டு வடிச்சுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணால் அவ்வளோ சுவையாகவே இருக்கும் கத்திரிக்காவை கட்டங்கட்டமாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரவுண்டானு கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை கட்டங்கட்டமாக கட் பண்ண நை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் கடலப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல 
ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமா மஞ்ச தூள் அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி போட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மசாலா மாதிரி வரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்தூள் போட்டுங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுங்க இந்த மசாலா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா சாதத்தை வடிச்சுட்டு அந்த சாதத்தை கூட இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இதை வந்து இந்த சாதம் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே சாம்பார் பவுடர் இருக்கு அதை லைட்டாக லாஸ்ட்டாக இதில் தூவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு அவங்க ஒரு முடிவோட வந்திருக்காங்க வணக்கம் <laughs> 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 நீங்க நல்லா சமையல் பண்ணுவீங்களா ஏதோ ஓரளவுக்கு பண்ணுவீங்க ஏதோ ஓரளவுக்கு பண்ணுவீங்களா அப்ப நீங்க பெஸ்டா பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபினா எதுமா பெஸ்டின் பார்த்தா பிரியாணி பண்ணுவேன் நீ எல்லாரும் பயங்கரமா பிரியாணி தான் செய்றீங்க நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து எனக்கு நெல்லிக்காய் ஊர்கா வேணும் எனக்கு நெல்லிக்காய் ஊர்கா ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க வீட்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க மறந்துச்சுங்களா <laughs> அப்படி கண்டினியூவா சொல்லுங்க 2 கிலோக்கு எந்த அளவுக்கு போடலாம் அந்த மசாலாவை சேர்த்து சொல்லுங்க எனக்கு சரிமா கவனிங்க நான் சொல்லுங்க அம்மா நெல்லிக்கா ஊர்காவே சொல்லிட்டீங்களே ப்ளீஸ் அப்படினு கேக்குறாங்க அவங்க கண்டிப்பா சொல்லிரலாம் ஆமா ஆமா ஆனா அத எனக்கு டவுட் இருக்கு அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிடுங்க எனக்கு சரிமா சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இப்ப சொல்றது எல்லாமே எடுத்துங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி நான் ரொட்டி சொல்றேன் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூனு ரெண்டு கிலோ நெல்லிக்காய் வாங்கிருக்கீங்களா அதனால சொல்கிறேன் வீட்டில் இருக்க சின்ன ஸ்பூன் நம்ம சாப்பிடுவோம்ல அந்த ஸ்பூனில் இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு வறுத்தாலும் சரி இல்லை தனித்தனியாக போட்டு வறுத்தாலும் சரி நல்லா எல்லாத்தையும் வறுக்கணும் நல்லா எல்லாம் பச்சை வேகமே எல்லாம் இருக்கக்கூடாது வறுத்துட்டு அதை பவுடர் பண்ணி வச்சுங்க நூறு கிராம் சில்லி பவுடர் அந்த அளவில் இருந்தாவே போதும் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க நல்லெண்ணெய் அதிகமாகவே போட்டுங்க ஒரு நாலு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு இல்லை அஞ்சு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு கூட போட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சுவையாகவே இருக்கும் பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிறீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் கடுகு அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் போடுறீங்கன்னா அதை விட கம்மியாக ஜீரகம் இருக்கணும் ஜீரகத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக வெந்தயம் இருக்கணும் வெந்தயம் அதிகமாக போட வேணாம் வெந்தயம் தாளிக்கலைனாலும் பரவாயில்ல போட்டால் நல்லா இருக்கும் அதனால சொல்கிறேன் பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் அந்த வேக வச்ச நெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறமா அந்த கையோடைய சில்லி பவுடர் இது மட்டுமே போடுங்க கல் உப்பு இது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கல் உப்பை வறுத்துட்டு அதை ஆற வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பெருங்காயத்துள்ளு கருவேப்பில்ல ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே பரட்டினிங்கனாவே போதும் அவ்வளோ அந்த ஒரு ம ஒரு சாந்து மறிக்கே வரும் ஒரு மசாலா மறிக்கே வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி நெல் நெல்லிக்காய் பவுடர் இருக்குல்ல அதையும் அது மேலே போட்டுட்டு இன்னொரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா ஆற வச்சுட்டு வெயிலில் ஒரு வாரத்துக்கு வச்சு வச்சு எடுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னங்க <laughs> 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 வணக்கம் 
நல்லா இருக்குமா நீங்க என்ன இன்னைக்கு வெஜிடேரியன் சமைச்சிருக்கீங்க மோஸ்ட்லி முஸ்லீம் வீட்டுல நான்வெஜ் தானே நிறைய சமைப்பாங்க நான்வெஜ் தான் ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லைங்க சார் ஓ சரிமா சரிமா என்னமா இட்லியில சந்தேகம் சார் ஸ்பெஷலி நீங்க சொன்னீங்க சரிமா ஈஸ்ட் சொன்னீங்க ட்ரை ஈஸ்டா இன்னை எந்த ஈஸ்ட்னு தெரியல அது ஒண்ணே தவிர ரெண்டு தண்ணியில கலக்க சொன்னீங்க ஆமாமா ஒரு கிலோ அரிசிக்கு முந்நூறு கிராம் உளுந்து இல்லன்னா உளுந்து ட்ரை ஈஸ்ட் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சமா சேர்த்தவே போதும் ட்ரை ஈஸ்ட் தண்ணியாவே இருக்காது நம்ம கசகசா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரிக்கு அந்த ஈஸ்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு இல்ல ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் வெட்டு ஈஸ்ட்னா கொஞ்சம் ஈரமாவே இருக்கும் அது அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பூசம் பிடிச்சி போயிடும் அதனாலதான் சொல்றேன் ட்ரை ஈஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த தண்ணி எப்படி எடுக்கணும்னா தேங்காய் தண்ணியில கொஞ்சமா ஈஸ்ட் கொஞ்சமா வெள்ளை சக்கரை போட்டு நல்லா குளிக்கிட்டு வச்சிருங்க இதுல வந்து ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நம்ம இட்லி மாவு அந்த தோசை அரைக்கிறீங்களா இட்லி மாவு அதாவது அரிசியும் உளுந்தும் தனித்தனியாக தானே அரைப்பீங்க உளுந்து ஐஸ் போட்டு அரைப்பீங்களா அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு போட்டுட்டு உப்பும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க வச்சுட்டு மறுநாள் இட்லி எடுத்து ஊற்றுங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க கனிமொழி வணக்கம் கனிமொழி வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா கவிதா பேசுறேன் என்னங்கமா கவிதா கவிதா எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றிமா ம் தெரியுதுங்களா கவிதா விழுப்புரம் ஆமா நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்க தானே ஆ பேசிருக்க மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா நீங்க என்ன சமைச்சிருக்கீங்க வீட்ல இன்னைக்கு வீட்ல லெமன் சாதம் உருளைக் கிழங்கு அடே இந்த கிளைமேட்டுக்கு லெமன் ரைஸ் கோல்ட் ஐடாதா உங்களுக்கு இல்ல எனக்கு பிடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஓகேமா ஓகேமா என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு புதினா சாதம் கேக்கணும் மேடம் ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க நல்லா இருக்கேன் சார் வீட்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வீட்ல எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க சார் எல்லாரும் கேட்டேன் சொல்லுங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்கேன் எல்லாரையும் நான் கேட்டேன் சொல்லுங்க சரிங்க சார் சரிங்க சார் உங்க ப்ரோக்ராம் தவறாம பாத்துக்கோங்க எந்த வேலை எங்க இருந்தாலும் நான் வந்து உட்காந்துருவேன் சார் ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி புதினா சாதம் கேட்டிருக்கீங்களே ஆமாங்க சார் புதினா சாதம் என் பொண்ணு காலேஜுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக சொல்லுங்க சார் அது எப்படி சொல்ல உங்களுக்கு புதினா அந்த இலைய அப்படி போட்டு சொல்லட்டுமா அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் இல்ல புதினாவை அரைச்சிட்டும் செய்யலாம் அதிகமாவே இருக்கும் இப்போ அந்த க அந்த புதினா வந்து ஒரு கை உங்களால் பிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் ஒரு கை பிடிச்சிங்கன்னா அரை கை தேங்காய் அதாவது தேங்காய் கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவில் புதினா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு கொஞ்சமாக பூண்டு ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு அந்த அளவில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக புளி கல் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிங்கனாவே பச்சை கலரில் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன தாளிப்பு நல்லெண்ணெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம்பருப்பு அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுங்க கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் ஃபயரை கம்மி பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தொகையில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இது அது கூட போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே பெரட்டினாவே போதும் இதை கொதிக்க விடணும் சூடு படுத்து சூடு மட்டும் படுத்தினாவே போதும் கொதிக்கலாம் விடவே வேணும் அதுக்கப்புறம் இது ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த சாதம் வடிக்கிறீங்களே அதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் விட்டு வடிங்களா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பாதி உப்பும் போட்டுங்க வடிகட்ட பிறகு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே மிக்ஸ் பண்ணுங்க திரும்பவும் கருவேப்பில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் கால் மிஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க மனப்பாக்கத்துல இருந்து சாந்தா பேசுறேன் எப்படி இருக்கீங்கம்மா வெரி ஃபைன் ஓகே நீங்க என்ன சமச்ச எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிமா ஒரு புரோகிராம் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் थैंक यू so much மா அதுக்கு அடுத்து எனக்கு மூங்கில் அரிசி தான் ரெசிபி வேணும் சாதம் எப்படி வடிக்கிறதுனே தெரியல அரிசி தனியா இருக்கு தண்ணி தனியா இருக்கு ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்கம்மா வணக்கம்மா 
முங்கில் அரிசில ரவைய அத உடச்சிட்டு ரவைய உப்புமா பண்ணலாம் கஞ்சி பண்ணலாம் புட்டு பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க அது ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நீங்க கவனிங்க நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன் எப்படின்னா அந்த அரிசிய நல்ல ஊற வச்சாவே போதும் ஊற வச்சுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமா வைக்கணும் இப்ப ஒரு டம்ளர் எடுக்கிறீங்கன்னா நாலு டம்ளர் தண்ணி அந்த லெவல்ல வச்சீங்கன்னா நல்லா பொல பொலன்னு வரும் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 ஹலோ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா ஹலோ சேலத்துல இருந்து தேவி பேசுறேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க என்ன ஒரு சிரிப்பா பேசுறீங்களே என்ன சமையல் வீட்டுல வெளியில இருக்கீங்களா அரிசி நீங்க எப்படி வாங்குறீங்களோ பாஸ்மதி அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தான் கரெக்டான இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வாங்கணும் அரிசி வாங்குறத பொறுத்து ஒரு ஒரு ஊருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குல்ல அதனால் சொல்கிறேன் ஒன்றே ஹால் வைக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஒன்றரை வரைக்கும் வைக்கலாம் ஒன்றே முக்கால் கூட வைக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு மட்டும் வச்சுடாதீங்க இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்று வாங்கலாம் அந்தமாதிரி ஊற்ற வேணாம் ஒன்றே முக்கால் ஒன்றரை வரைக்கும் ஊற்றி பாருங்கள் நல்ல பொல பொல பொலனு வரும் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் அப்படின்னா அரிசியை பாதி வேக்காடில் வடித்தாவே போதும் இங்கே மசாலாலாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதில் ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே போட்டு ஒரு பச்சை மிளகாயும் போட்டுங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுந்து கூட போட்டுக்கலாம் புதினா இது எல்லாமே தண்ணியில் போட்டு தண்ணி கொதிக்குது பாருங்க அரிசியாக அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அந்த அரிசியை இதில் போடுங்க போட்டுட்டு கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அந்த தண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த அரிசியை போடணும் அதுதான் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது அது கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த அரிசியை போட்டோன்னே திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு அரிசி கொஞ்சம் நீளமாக வரும் அந்த டயத்தில் வடி கட்டிடுங்க வடி கட்டிட்டு பிரியாணியில் தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணியே போதும் நம்ம தயிர் ஊற்றுவோம் தக்காளிலாம் போடுவோம் வெங்காயம் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு விழுதெல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல அதோட தண்ணிலாம் இருக்கும் அந்த தண்ணியோட பதமே போதும் இந்த அரிசி அதில் போட்டோடனே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மட்டனோட தண்ணி அதில் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்துருப்போம்ல அது கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணாவே போதும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தம் போடுங்க அது வந்து மூடி போடுங்க மூடி போடுறதுக்கு முன்னாடி நெய்யும் புதினா கொஞ்சமா கரம் மசாலா போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க காலர்ஸ்லாம் என் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஆமா ஏதோ நம்ம நெருக்கமான ஊர்ல பேசுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது நன்றி அதுக்காக உங்க எல்லாருக்கும் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஓ ஏன் குரல் தான் நான் யாரோ ஒரு குழந்தை பேசுது என்னடா பார்த்தேன் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா அம்மா ஒண்ணுமே இல்ல ரொம்ப சவுண்டே இல்லைங்க அப்படிங்களா இப்போ இப்ப கேட்டது இப்ப ஸ்லோ பண்ணிட்டீங்க கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆ थैंक यू ஓகேம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் உமாங் மேடம் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா பலர்கில் பேசுறேன் மேடம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஏ நல்லா இருக்கீங்க மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேடம் நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிம்மா என்ன ரெசிபி கேட்கீங்க சரிமா சரிமா என்னாச்சு பூண்டு ஊருகா சொல்லுங்கம்மா ப்ரோகிராம் வந்து ரொம்ப நல்லா அழகா அமைதியா எல்லாத்துக்கும் புரியற மாதிரி நல்ல ஒரு இதா பண்ணிருக்கீங்க சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப நன்றி மேக்ஸிமம் தவறாம மிஸ் பண்ணாம இந்த ப்ரோகிராம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு பூண்டு ஊருகா எதை சொன்னீங்க ஆமாங்க சார் 
பூண்டூர்ல பத்தி கேக்குறேன் சார் சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு என்ன சந்தே அதுல என்ன வரலன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் இல்லங்க சார் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலங்க சார் அதுதான் சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஆ சரி சார் ரொம்ப நன்றிமா பூண்டூர்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் கண்டிப்பா செத்துக்க வேண்டிய ஊர்கால முக்கியமான ஊர்க பூண்டூர்க பூண்டு வந்து நல்லா நம்ம இப்போ சொன்ன ஆரம்பத்தில் ஒரு டிப்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு நல்லா உரிச்சிருங்க ஒன் டே இல்லை ஆஃப் டே ஊற வச்சு உரிச்சிங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் உரிக்கிறது பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் வெந்தயம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஜீரகம் ஜீரகத்தை விட அதிகமாக கடுகு பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா பூண்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயை கீறி போட்டுங்க கருவேப்பிள்ள பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் காரம் ஏன்னா இந்த ந இந்த எண்ணெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அந்த உப்பும் சேரும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதோட சுவை இது சேர்த்துங்க பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் போடுறீங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ள பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறமா பூண்டு அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது தண்ணியெலாம் விட்டு பூண்டு ஓரளவு வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன மசாலா தான் கடுகு ஜீரகம் அரிசி வெந்தயம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் தனித்தனியாக வறுத்தாலும் சரி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே போட்டு நல்லா வறுத்துருங்க சிவப்பு கலரை மட்டும் வரவே கூடாது பருத்தி எடுத்துகிட்டு ஆற வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டாவே போதும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு பார்த்துங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொன்னீங்க ஷெஃப் லாஸ்டாக பூண்டு ஊருக்கா வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அந்த விவரிக்கிற விதமே வந்து ஊருக்கா செஞ்சு கொடுத்துருவாரு பூண்டு ஊருக்கா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆமா ஜீரணம் ஆகும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி ஷோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து சிஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்